ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் லேங் கிராஃபில் நம்ம எப்படி ஒரு சிம்பிளான கிராஃபை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலான்றத பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்காக அந்த பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லேங் கிராஃபில் கிராஃப் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது கிராஃப் வச்சு தான் ஃபுல்லாகவே நம்ம கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கிராஃப்னா என்ன அண்ட் அது எப்படி கோட் வைஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இனிமேல் நீங்கள் ஏஐ வித் தாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் லெட் கெட் ஸ்டார்டட் இப்போ நிறைய பேருக்கு கிராஃப்னா என்னென்ன அந்த ஐடியா இருக்காது ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுத்து கிராஃப்னா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கன்சிடர் நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீங்கள் சென்னை போகிறீங்க ஸோ இதுதான் உங்களோட ஒரு ஐடியான்ட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீங்கள் சேலம் போயிட்டு டேரெக்டாக சென்னை போகலாம் இல்லாட்டி கோயம்புத்தூர்லேருந்து போய் ட்ரிச்சி போயிட்டு அப்புறம் சேலம் போயிட்டு அப்புறம் சென்னை போகலாம் இல்லாட்டி கோயம்புத்தூர்லேருந்து ட்ரிச்சி போயிட்டு நேராக அப்புறம் சென்னைக்கு போகலாம் இல்லாட்டி கோயம்புத்தூர் ட்ரிச்சி விழுப்புரம் அதுக்கப்புறம் சென்னை அப்படி கூட போகலாம் ஸோ பேசிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்டினேஷன்லேருந்து நீ ஒரு டெஸ்டினேஷன் போகிறதுக்கு வேறு நிறைய டெஸ்டினேஷனோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்காக இது தான் கிராஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணி போகிறது தான் இங்கே கிராஃபு அண்ட் கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேஜரான டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்காக நோட்ஸ்ன்றது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த இடத்துல சிட்டி இதெல்லாம் தான் நமக்கு நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அந்த இடத்துல நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம்னா அது இன்னொரு நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதே எஜ்ஜஸ்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத் அதாவது இந்த கோயம்புத்தூர் டு ட்ரிச்சிக்கு போகிற அந்த ரோட் அந்த ரோடை தான் நம்ம எஜ்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வேறஸ் அந்த சிட்டியை தான் நம்ம நோட்ஸ்ன்னு நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் அண்ட் கிராஃபில் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த லேங் கிராஃபுக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் நோட்ஸ்னா என்ன எஜ்ஜஸ்னா என்னன்ட்டு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு என்ன சிம்பிளாக புரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அந்த வகையில் அந் அந்த வழியில் நமக்கு அந்த எஜ்ஜஸ் கனெக்டாக தான் நம்மளால் போக முடியும் வேறஸ் இப்போ கோயம்புத்தூர்லேருந்து விழுப்புரம் இப்போ டேரெக்டாக போக முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது பிகாஸ் அதுக்கு டேரெக்டான எஜ்ஜு எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து ட்ரிச்சி போயிட்டு ட்ரிச்சிலேருந்து அந்த எஜ்ஜை வச்சு நம்ம இங்கே கனெக்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது தான் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஹை லெவலில் இந்த கிராஃபை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்காக இந்த இடத்துல அதே எக்ஸாம்பிள் தான் பட் லேங் கிராஃபில் இது எப்படி ரெப்ரஸண்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு மட்டும் காட்டுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு லேங் கிராஃபில் எந்த ஒரு ஏஜென்சியில் கிரியேட் பண்ணுறதுனாலுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது வகையில் தான் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சிமிலராக அதே மாதிரி என்ட்ரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்டார்ட் வந்து இந்த இடத்துல கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல என்ட்ரு இருக்கு அண்ட் இதுக்கு நடுவில் தான் நமக்கு வந்து இந்த நோட்ஸ் அண்ட் இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாமே ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டேன்ட்டா இந்த இடத்துல நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நோடை நான் ஃபஸ்ட்டு ரீ ரீச் ஆகுவேன் அண்ட் இந்த நோட்லேருந்து நான் டிசிஷன் எடுப்பேன் ஓகே நான் நோட் டூ வழியாக போகலாமா இல்லை நோட் த்ரீ வழியாக போகலாமா அப்படின்ட்டு அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ நோட் டூ வழியாக போயிட்டேனா அண்ட் திருப்பியும் அது எண்டில் தான் முடியுது அண்ட் சிம்லராக லைக் இப்போ நான் நோட் த்ரீ வழியாக முடித்தாலுமே அதுவுமே எண்டில் தான் முடியுது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி லேங் கிராஃப் வச்சு நம்ம பில்ட் பண்ணும்போது இனியுமே நம்மளால் ஈஸியாக அந்த எல்எல்எம் ஏஜென்ஸில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் முடியும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்கான ஐடியா கிராஃப்னா என்னென்னு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இதை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் யூசிங் லேங் கிராஃப் மட்டும் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நான் கூகுள் கொலாப்பில் ஒரே ஒரு நோட் புக் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்கேஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் ஆல்ரெடி ஜூபிட்டர் நோட் புக்லாம் இன்ஸ்டால் ஆனால் நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் கூகுள் கொலாப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது தவிர நம்ம அந்த ரியல் லைஃப் அந்த அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபுல்லாகவே விஎஸ் கோர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இந்த லேங் கிராஃப் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் பிப் இன்ஸ்டால்
இந்த கிளாஸை மட்டும் ரன் பண்ணிக்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் டிக்ட் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஸோ பேசிக்காக லைக் பை டிஃபால்ட்டாகவே எனக்கு தெரிஞ்சு பைத்தான லைக் டைப்பிங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருக்கோ அதில் இந்த டைப் டிக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம திருப்பி இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு நோடுமே நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அண்ட் அந்த நோட் கிரியேட் பண்ணுறதுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வந்து இங்கே பெரிய நோடில் இங்கே கிரியேட் பண்ண போகல ஜஸ்ட் ஒரு மெத்தட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல கோயம்பட்டூர் அப்படின்னு போட்டேன் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் லைக் ஸ்டார்டிங் ஜேர்னி ஃப்ரம் கோயம்பட்டூர் அப்படின்ட்டு அண்ட் இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று ரிட்டன் பண்ணுது ஒரு டிக்ஷனரியா ஸோ பேசிக்காக இந்த கரண்ட் லொக்கேஷனுட்டு அண்ட் இந்த கரண்ட் லொக்கேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேர்னி ஸ்டேட்டில் என்ன வருதோ அந்த கரண்ட் லொக்கேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதில் சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரிங் மட்டும் லைக் டிபார்ட் ஃப்ரம் கோயம்பட்டூர் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை நம்ம ஒரு நோடாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட்டாக இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த ஜேர்னி ஸ்டேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்னுமே இந்த ஜேர்னி ஸ்டேட்டோட இது தான் கொடுக்கும் ஸோ பேசிக்காக இந்த இடத்துல ஆரம்பக் மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஜேர்னி ஸ்டேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா லைக் இந்த மெத்தட் வந்து லைக் இதை தான் நம்ம ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சின்டாக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது வேரியபிள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் லைக் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கோலன் கொடுத்து இந்த ஜேர்னி ஸ்டேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அண்ட் இந்த யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஜேர்னி ஜேர்னி ஸ்டேட் அந்த டைப்பில் தான் நம்ம ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டைப்னு எங்கள் மீன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் தான் நம்ம ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட் மட்டும் நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சிமிலராக நான் இனிமேல் ஒரு ரெண்டு நோடை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேசிக்காக இந்த இடத்துல ட்ரிச்சி சேலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் அதே மாதிரி பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே மாதிரி ரிட்டன் பண்ணுறோம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்புட்டுமே அந்த ஜேர்னி ஸ்டேட் அது மட்டும் தான் இருக்குது சும்மா ஜஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மூணு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனை நம்ம இந்த இடத்துல மூணு நோடாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக இங்கே ஒரு கிராஃபை கொடி நம்ம பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ண இந்த ஸ்டேட் கிராஃப் இதை யூஸ் பண்ணி தான் பில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு வேரியபிள் லைக் பில்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் இந்த ஸ்டேட் கிராஃபை யூஸ் பண்ணி இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்று ஸ்டேட் மாதிரி இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம பில் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்ம நோட் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இந்த பில்டரில் தான் ஸோ பில்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டாட் வெஸ்ட்டு லைக் ஆட் நோட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடுக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன நோட் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த நோட் எல்லாமே இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல லைக் சும்மா கோயம்பட்டூர் அப்படின்ட்டே கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெத்தட் இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அண்ட் அந்த மெத்தட் நேம் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நான் கோயம்பட்டூர்ண்டே கொடுத்துருக்கேன் சின்ஸ் நமக்கு ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் வேறு ஏதாவது நேம் மாற்றிங்கன்னா கூட மாற்றிக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த மெத்தட் நேம் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்தடுத்த நோடுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லைக் பில்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஆட் நோட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல கோயம்புத்தூர் போதும் நம்ம ட்ரிச்சி குடி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம சேலம் குடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பில்டர் அப்படின்னு அதே மாதிரி கொடுத்துட்டு லைக் இந்த இடத்துல லைக் ஆட் நோட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சேலம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இது மட்டும் ரன் பண்ணிக்கலாம் ரன் பண்ணோன்னே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டைக்ராம் மட்டும் நான் திருப்பி போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த நோட்ஸ் இது எல்லாமே கிரியேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு மட்டும் நம்ம இம்போர்ட் மட்டும் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இது எல்லாமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த எஜ்ஜஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த எஜ்ஜஸை தான் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இப்போ ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே எஜ்ஜஸ் ஆட் பண்ணுறதுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே மாதிரி பில்டர்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஆட் நோடுக்கு பதில் ஆட் எஜ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்தோன்னே ஸ்டார்ட் இதில் இருந்தால் நம்ம ஆரம்பிக்
ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் மாதிரி லைக் இந்த இடத்துல நான் லிஸ்ட்குள்ளே லைக் ஐதர் ட்ரிச்சி இல்லாட்டி சேலம் கொடுக்குற மாதிரி அண்ட் அதை லிட்ரல்ன்ற ஒரு டைப்பில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அந்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்பிங்லேயே ஆல்ரெடி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் லைக் லிட்ரல் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை நம்ம திருப்பி ரன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இந்த மெத்தடியும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரேண்டமும் தேவைப்படுது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இம்போர்ட் ரேண்டமும் கொடுத்துக்கலாம் யா இப்போ ரேண்டமும் இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் இது ரன் பண்ணிக்கலாம் ரன் பண்ணோடனே இந்த மெத்தடும் நமக்கு டிஃபைன் ஆயிடுச்சு ஸோ பேசிக்காக இந்த மெத்தட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த ஜேர்னி ஸ்டேட்டை ஒரு இன்புட்டாக எடுத்து அதில் இருந்து நமக்கு வந்து ஐது திருச்சி இல்லாட்டி சேலமாக நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் எஜ்ஜை ஆட் பண்ணலாம் பட் இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு நார்மல் எஜ்ஜாக இல்லாமல் இது வந்து ஒரு கண்டிஷ்னல் லெஜ்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்காக திருப்பி நான் இந்த டயக்ராம் போனோன்னா இப்போ வந்து ஒரு நோடு டு இன்னொரு நோடுக்கு போகாமல் இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்று ஒரு நோட்லேருந்து இந்த ரெண்டு நோடில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது மூவ் ஆன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கண்டிஷனல் எஜ்ஜுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக இந்த இடத்துல பில்டர் டாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆட் கண்டிஷனல் எஜ்ஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதில் இப்போ நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தோன்னா இந்த நோடில் தான் இப்போ எண் எண்டில் இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இந்த மெத்தடை தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மெத்தடை கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த மெத்தடை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து அடுத்த அடுத்த அந்த நோடுக்கு அது இன்புட்டாக போகும் ஸோ நான் இப்போ இது ஜஸ்ட் மட்டும் ரன் பண்ணிக்கிறேன் ரன் பண்ணோன்னே எனக்கு இப்போ ஒரு கண்டிஷனல் எஜ் கிரியேட் ஆயாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்தடுத்த எஜ்ஜை நம்ம சிம்பிளாக இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிச்சி இல்லாட்டி சேலம் போய் அது எண்ட் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் அது வந்து கண்டிஷனல் எஜ் அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் எஜ் தான் ஸோ அந்த இடத்துல எஜ்ஜுன்னு கொடுத்துட்டு லைக் ட்ரிச்சின்னு கொடுத்துட்டேன் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம எண்டு கொடுத்துறோம் லைக் நம்ம வந்து சென்னை தான் நம்மளோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது தான் இந்த இடத்துல எண்டு அப்படின்ட்டு அண்ட் அந்த எண்டு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த எண்டு தான் இங்கே கொடுப்போம் ஸோ சிமிலராக அதே மாதிரி சேலம் போனால் அது எண்ட் ஆகிற மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த கிராஃபில் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு பட் இந்த ஃப்ளோ நமக்கு எப்படி இருக்குன்றத சும்மா ஒரு விஜுவலைசேஷன் இருந்தால் இனிமேல் நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு லேங் கிராஃப்லேயே நமக்கு வந்து ஒரு இன்பில்ட்டான ஒரு மாடியூல் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக அந்த விஜுவலைசேஷன் பார்த்துக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேஜரான ஸ்டெப்பாக இந்த கிராஃபை கம்பைல் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் அப்படின்னு போட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பில்டர் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பில்டர் டாட் கம்பைல் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் ஸோ இப்போது இந்த கிராஃப் வந்து நமக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பேசிக்காக இந்த இடத்துல எல்லா நோடும் அது க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஆனால் எல்லா எஜ்ஜஸும் அதோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்தாச்சு ஸோ இதை நம்ம ஜஸ்ட் அந்த விஜுவலைசேஷனில் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஜூபிட்டர் நோட் புக் கூகுள் கொலாபில் இருந்தீங்கன்னா லைக் லைக் ஐ பைத்தன் டிஸ்பிளேன்ற ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கோ அதை இன்பில்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு லைக் அந்த சார்ட்ஸை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஒன்ஸ் இது இம்போர்ட் பண்ணக்கப்புறம் நம்ம இந்த இமேஜின்ற இந்த மாடியில் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக இமேஜின் கொடுத்துட்டு அண்ட் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னும் என்ன கிராஃபில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கோம் அந்த கிராஃப் டாட் கெட் கிராஃப் அப்படின்னு கொடுத்தானா நமக்கு அந்த இந்த இந்த கிராஃப்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் அண்ட் அதை நம்ம ஒரு கிராஃப் மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் இதை ரன் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கிராஃப் வந்துருக்கு ஸோ பேசிக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நோட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோமாக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு நமக்கு திக்கரான ஒரு ஆரோமாக்காக இருக்கும் அது வந்து கோயம்புத்தூருக்கு போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாட்டட் ஆரோமாக்காக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டிஷனல் எஜ்ஜுன்னு சொல்லுது ஸோ கண்டிஷனல் எஜ்னா ஒன்றா இதுக்கும் போகலாம் இல்லாட்டி இதுக்கும் போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது ஸோ இந்த நம்மளோட கேஸில் சேலம் இல்லை ட்ரிச்சிக்கு போகுது அண்ட் ஃபைனல் நமக்கு எண்டாய் நமக்கு முடிக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஒரு லேங்கிரா ஃப்ளோ மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இந்த கிராஃபை மட்டும் சும்மா ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அண்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்வோக் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லைக் கிராஃப் டாட் இன்வோக்கு நம்ம
ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு கிராஃப் யூசிங் லேங் கிராஃப் நம்ம இதை வச்சு இனிமேல் காம்ப்ளெக்ஸாக நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் பட் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த லேங் கிராஃப் பற்றி கிடைக்கிறதுக்காக நான் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தேன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு டவுட் இல்லை ஏதாவது இடத்துல புரியல எங்கேயாவது கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைனா ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார